ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ರೆಡ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ವೈಎಂ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಹುಶಃ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಸೌಧಗಳೇನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತೂಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಸೌಧ ಅದು ಇಂತಹ ಸೌಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಗಿನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉದಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಇತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋ ನಾಮಕರಣ ಇನ್ನು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿರವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಟಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗಿನ್ನು ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಟಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬದಲು ಒಂದು ಸೌಧನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿರವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣನ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಸೌಧ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡದವರು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತೇನ್ ಅವರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಟ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಈ ಸೌಧ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾದರಿಯ ಸೌಧ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿಗರು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕೂಡ ವಿದೇಶದ ನಕಲುಗಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಸವಾಲಾಗಿ ತಗೊಂಡ ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಡು ನುಡಿ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮನಸಲಿಕೊಂಡು ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಇಂಡೋ ಸಾರ್ಸನಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತನ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇವರೇ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ತುಂಬಾ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸೌಧನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದುರಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಕೂತು ಅವರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ಆ ಸೌಧನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಾರಣ ತಗೊಂಡ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಬರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರೇ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಕೂತು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಯ್ತು ಈ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಲ್ಪನೆ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದವರು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತೇನ್ ಅವರು ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತೇನ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ 
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೂಪನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಟೀ ಕುಡ್ ಮತ್ತೆ ತೇಗದ ಮರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಸೌಧನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಕೂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ 